二大政党制、保守、芸と保守、これもまさにその通りだろうと思います。何が違うかというと、保守、芸の自民党はネオコーポラティブ。つまり、JA、あるいはそ日本医師会、その業界の利益を代表すると、政府が認められたところとだけ話し合います。民主、保守、芸の民主党は、そういう中間団体を外して、直接補助金。税を通して配ることがなくて、どうか一個ずつに配る。で中間団体がない分だけ、もらえるものが大きいです。それから当然、選挙ではそちらの方が強い。ですから、中間団体がある意味では、税、ま、を、あ、含めてですね、非常にこう力が弱くなっている可能性というのはあると思います。外交についてはやっぱりアジアの税とは当然大きい。そしてこの両部、保守 A と B の政策の違いを明確にする責任は、実は民主党ではなくて、今度は自民党の方にあるわけです。やるとですか、それでしか政府戦えないんです。両党の方は、いろんな国民が民主党で、野党は政策でしか勝負できない。それができる人が今残っているかというと、私は何も残ってないんです。で安倍さんのような保守的な人から加藤さんみたいにデベラルというイデオロギー対立は今の自民党にはない。今の自民党にあるのは世代対立。60以上の人たちが自分の権限を維持したいというか、あるいは50代がそれにとって変わりたいかという、ね、世代間の対立の方がある。ただ、そこがもしこれが韓国だったら、絶対に50代の人は手を挙げて出てくる。そういう大学、日本の50代は出ていかないんですね。えー、つまり日本では、そういう、何て言うんですか、家中な主義、傍観者主義なんですね。みんなが支えてくれたら手を挙げるというね。自分が犠牲になろうとはしないというのはですね、日本人の一番悪いと思うんです。政治家だけじゃなくて、会社だってそうじゃないですか、大学だってそうですよ。はい、だから、自分が犠牲にならない。でもいつも主流にいていい思いをしたいというですね、日本人のなかなか感覚で大胆に勝てないことだと私は思っています。えー、それから日韓関係についてはですね、ご指摘の通りで、地方参政権についていますけどね、地方参政権に対する実は反対はあるんです。何が起きるかというと、地方、その選挙権じゃなくて、非選挙権。つまり、市長とか、市長の非選挙権を与えることに反対。選挙権を与えることに反対は、調査ではあまり多くありません。ここが、日本にいる大臣の人たちが、選挙権で了解する。非選挙権まで要求するのか。それが民主党とですね、その問題の決着が出てきたどうかというところになるといます。えー、と国立の追加施設についてはおっしゃる通りですが、参議院選挙の結果で、もし、まあ、ある程度、結果が出れば、ちょっとそういうことはできると思うんですが、まあ、しかし、ご指摘の通り、えー、あまり過度に期待をすると、えー、裏切られるということは、そのとおりだろうと思います。えー、悪い方向にはいかないと思いますが、いい方向に行くと思いますが、その歩みは、観光の人が期待しているよりも、かなり遅いかなというふうに思います。小林教授に感謝したら、ある種、많은질문を、あるいは、なな、具体的に、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご質問を、ご